Cześć, witaj na kanale Sola Fabula. W dzisiejszym odcinku omawiać będę Kronikę Polską Gala Anonima. Przy czym nie jest to kronika, nie była pisana po polsku, a jej autor znany jest głównie z tego, że jest nieznany. Zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Książka powstała z wyższych pobudek. Bolesław Krzywousty, by zyskać na popularności, zamawia dzieło, które opiewa jego męstwo, szlachectwo i dobroć, wszystkie te cechy, o których zaczęto wątpić po tym, gdy zabił swojego brata. Gal Anonim w przedmowie do swego dzieła wychwala przymioty ducha swoich mężów biskupów i ich dobroć, światłość umysłu, po czym dodaje krótką adnotację, w której stwierdza, że ma nadzieję, że jego faktura za jego trud, za jego pracę zostanie opłacona. I ta adnotacja stawia w zupełnie innym świetle wcześniejsze fragmenty. Wróćmy teraz jeszcze do zarysu czasu, kiedy powstawała kronika, czyli powstawała w latach 1113-1116, to jest około 150 lat po wstąpieniu Polski w uniwersum łacińskie, czyli chrześcijańskie, czyli po przystąpieniu Polski do ówczesnej Unii Europejskiej. I moglibyśmy podejrzewać, że o ile jeszcze ok, uniwersytety na polskiej ziemi nie powstały, to jednak język łaciński już zadomowił się na tyle, że można by się pokusić o samodzielne opisanie dziejów własnego kraju. Zatrudnienie e, obcokrajowca przy błędy e, świadczyć może o tym, że tak nie było, że ci wysoko postawieni mężowie, biskupi, byli po prostu ćwokami na wysokich stołkach, którzy za co się zabrali, to spieprzyli. I jeśli patrzeć w ten sposób na e, wstęp do kroniki, to można zauważyć, że Gal Anonim zakpił sobie ironicznie ze swoich możnych e, protektorów. I na potwierdzenie tej tezy przytoczę tutaj fragment opiewający, e, mówiący o wielkich czynach władców, które z powodu niechęci i niedbałości, a może nawet z braku ludzi uczonych, okrywa milczenie. Autor wprost mówi o biskupach, ćwokach, ale żeby nie być zdemaskowany, wciąga ich niejako do puli współautorów dzieła i pisze w liczbie mnogiej. Majstersztyk i pokazuje, że nie tylko Polacy oszukiwali cenzora. Wróćmy jeszcze raz do przyczyn powstania kroniki. Krzywousty ma kiepski PR, ktoś mu mówi ociepli wizerunek. Najmij jakiegoś skrybę, niech wpisze dzieje twojego życia w coś większego, ty zyskasz na tym i kraj zyska trochę lajków. I jak mu za, zasugerowano, tak zrobił. E, zwerbowano skrybę Gala Anonima właśnie i jego praca polegała na tym, że miał tych męż, mężów biskupów do pomocy w sferze faktograficznej, a on to splatał, spinał swoim łacińskim warsztatem. Przypomina to trochę prowadzenie fanpage'a ze stokowymi zdjęciami i opisami e, młodzieży sprzed 20 lat, ale byliśmy czadowi. I powstanie kroniki moim zdaniem dokumentuje pewien mechanizm obecny również i dzisiaj, gdzie drugoligowi inteligenci czy piłkarze powalają lokalsów swoim kunsztem i ogładą. E, oczywiście można bronić kroniki zasadą pierwszeństwa, jednak wówczas istniały już takie kroniki jak kroniki Tacyta, Herodota, Liviusza i przy nich kronika Gala Anonima z jej e, wątłą warstwą faktograficzną wygląda bardzo, bardzo marnie. Aleksander Brückner porównywał kronikę nawet do dzieł opisujących równoczesne dzieje Czechów czy Rusinów, e, kroniki Nestora i Koźmy i mówi wprost o nik, nikłej warstwie faktograficznej. Przejdźmy jednak do treści kroniki. Jakich punktów e, orientacyjnych, znanych punktów orientacyjnych używa Gal Anonim, by opisać, by uplasować Polskę w ówczesnej, na ówczesnej mapie Europy? I Gal Anonim mówi tak. Jadąc z Europy na Ruś, zjeżdżasz na cztery na Sosnowiec. Tam jest Polska. Ponieważ kraj Polaków mało komu znany, poza tymi, którzy za handlem przejeżdżają na Ruś. 
To oznacza, że byliśmy krajem tranzytowym już w XII wieku. Dobra, to co jest w tym kraju? Ano kraj, gdzie powietrze zdrowe, rola żyzna, las miodopłynny, wody rybne, rycerze wojowniczy, wieśniacy pracowici, konie wytrzymałe, woły chętne do orki, krowy mleczne, owce wełniste. Brakuje, żeby dodać kury kurne, ziemia ziemista, a ludzie ludzcy. On nic nie napisał tutaj. To brzmi trochę jak programy polskich partii. Silna rodzina, silna Polska. To nic nie mówi. Najprawdopodobniej Gal Anonim nie znał w ogóle Polski. Nie wiedział, o czym pisze. Alternatywnie Polska w XII wieku nie miała wielkich budowli, czy to sakralnych, czy świeckich. Nie miała rzemiosła. Jedyne, co, czym można było się pochwalić, to powiązania handlowe np. Bolesława Chrobrego, który handlował zapaczkę fajek współsłowianami z Arabami. Ale w XII-wiecznym świecie chrześcijańskim nie był to jednak powód do chluby. Jedziemy dalej. Mit o piaście, przyjmującym tajemniczych przybyszów wygnanych ze swojego przybytku. Tak się składa, że jest to mit o świętym Germanie. Trawestacja tego mitu, właściwie plagiat, ale tutaj kolejny raz Gal Anonim, który zorientował się, że jego możni protektorzy nie, nie mają obycia kulturalnego, nie znają świata, nie orientują się na rynku legend europejskich, więc bardzo cwany autor stwierdził, że nie będzie się wysilał i pisze starożytną metodą kopiuj i wklej. I w ten sposób mamy importowane legendy w naszym panteonie legend narodowych. Inne przykłady? Bolesław Chrobry, który ma radę 12 żołnierzy, z którymi jada obiady przy stole. Na szczęście tutaj nie ma fragmentu o tym, czy jest to stół okrągły, czy nie, no ale widać ewidentnie, że i tutaj komuś się troszkę zerżnęło. Młodość kolejnych władców kronikarz opisuje w ten sam schematyczny, sztampowy sposób. Młodzi, dzielni, nieskorzy do płochych zabaw, od małego walczyli o swoją sławę, troszczyli się o współziomków i o losy kraju. Wzór harcerzy, którzy po godzinach siadali na traktory i pomagali chłopom w żniwach. Cały świat zazdrościł nam takich władców, można by podejrzewać. I dziwne jest, że w kronikach naszych sąsiadów nie pojawiają się oni praktycznie w żaden sposób. O, przepraszam, Krzywousty pojawia się w kronice czeskiej jako błazyński książę. A co jest linią łączącą wszystkich władców? Jaki jest sens dziejów? I, I na to Gal Anonim ma odpowiedź z rękawa. Wcisnął mit wieku złotego w czasy zjazdu gnieźnieńskiego i jeśli by odczytywać dosłownie jego opis zjazdu gnieźnieńskiego, to możemy wnioskować, że bogactwo współczesnych Niemiec bierze się z tego właśnie złota, które odtąd odebrał od Bolesława Chrobrego. Złoto bowiem za jego czasów było tak pospolite u wszystkich, jak dziś srebro, srebro zaś było tak tanie jak słoma, a jagody na kresach tak wielkie jak krowy. A co chrobry dostał w zamian? Gwóźdź, włócznie i zgodę na koronację, czyli podrabiany rekwizyt drugiej kategorii, przestarzałą broń i obietnice bez pokrycia. I ten mechanizm również powtarza się w naszej historii od wielu, wielu pokoleń. Słaby deal okupiony bardzo, bardzo wysokimi kosztami. I co robi chrobry? Orientuje się, nie będzie mi starczało do pierwszego. Chwilówki nie mam od kogo wziąć. Co robi chrobry? Wsiada na konie, rusza na Ruś, złupić tamtejszy, tamtejszy gród. Wracając z Rusi pokonuje mrowie Rusinów, którzy wpadają do rzeki. Rzeka zmienia się w czerwony strumień, który płynie aż do morza. Gal generalnie bardzo lubi przesadzać. Lubi podkoloryzowywać, podkolory, podkoloryzowuje świat, ale widocznie podobało się to jego mocodawcom. Dobra, minął chrobry, skończył się również wiek złoty. Nastał wiek srebrny, później żelazny i potem brązowy, tak zwane, tak dobrze nam znane czasy gówniane. Nie, nie tak szybko, albo inaczej. Od razu nastał wiek ołowiany. A dlaczego? Nie wiem, po prostu. Zmarł chrobry, skończył się wiek złoty. Kronika nie wchodzi w takie detale, nie wyjaśnia mechanizmów przyczynowo-skutkowych. Po prostu opisuje pewne zdarzenia 
I kronikarz jedzie dalej niesiony falami frazesów, jak na przykład w swojej, w swojej przedmowie, gdzie opisuje, że e, opisując kronikę Polski, e, czy opisując dzieje Polski, udaje się niczym żeglarz na nieznane, e, wzburzone wody. Ta, ta figura już wówczas, w XII wieku, była zgrana i tak już się nie pisało. Skąd więc przejście między epokami? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że mieliśmy trzech władców, trzech wspaniałych władców i tak się składa, że przypadkowo, że wszyscy ci władcy mieli na imię Jarosław, przepraszam, Bolesław. Bolesław mieliśmy chrobrego, o którym już wspominałem, śmiałego i krzywoustego. I tak się składa, że krzywousty również był mocodawcą Gala Anonima, ale nie ma żadnych przesłanek ku temu, żeby to miało wpływ, czy w, jakiś, w jakikolwiek sposób e, miało to wpływ na treść kroniki. I można by tę linię pociągnąć, mówiąc dalej, Bolesław Bierut i Piasecki. Dzisiaj e, Bole, Bolek ko kojarzy nam się raczej z cienkim Bolkiem i ewentualnie z domniemanym agentem Bolkiem. Czyli jak widać, imię mocno, mocno nam się w historii zużyło. Przechodzimy teraz do Bolesława Krzywoustego, który był już od e, życia płodowego otoczony specjalną opieką świętego Idziego, przy czym opieka nie była prolongowana i tuż po jego narodzinach zmarła jego matka. Ale kronikarz o tym nie wspomina. Krzywousty od dzieciństwa był wyjątkowy. Nie umiał jeszcze wsiadać na konia, a już dowodzi, do, dowodził wyprawą z wojami e, bez wiedzy własnego ojca a fiordy jadły mu z ręki. Wielkie czyny Bolesława wypadają dość prozaicznie jak na Herosa. Na przykład w jednej sytuacji w trakcie polowania zabił niedźwiedzia, mimo że przeszkadzał mu jakiś żołnierz. Ale nie wiemy dokładnie, nie, nie wiemy właściwie nic o tym wydarzeniu. Jedyne co wiemy, to że miało, było jakieś zamieszanie na polowaniu. Tutaj Gal Anonim opisuje opis Gala Anonima przypomina troszeczkę ruch pił piłki w meczach ekstraklasy. Tam nie ma logiki, czasami nie ma ładu składu, ale też nie ma przesłanek, że kronika jest wybrakowana. Po prostu Gal Anonim mocno, mocno skakał w niektórych momentach. Mamy więc Zbigniewa i Bolesława, starszego Zbigniewa, który był starszym bratem Bolesława, którzy mieli współrządzić krajem. Jednak e, brali się za łby i w pewnym momencie Zbigniew uciekł do Niemiec i z pomocą Henryka V próbował odzyskać e, swoje ziemie. E, dogadali się w końcu po kilku bitwach. E, Zbigniew wraca jako wasal do Bo Bolesława. No i tak się złożyło, że Bolesław mm, oślepił Zbigniewa i ten zmarł na choroby towarzyszące, ponieważ e, oślepieniu towarzyszyło wykrwawienie. Piarowo słabo wyszło. Przecież to była jednak krew królewska. No i automatycznie uruchomiono propagandę i okazało się, że na łożu śmierci ojciec, czyli Władysław Herman, stwierdził, że ten tylko będzie godzien rządzić w kraju, kto nie będzie się uciekał do, po pomoc do obcych dworów. I nie ma żadnych dowodów na to, że te słowa były włożone w usta króla post factum. Nie ma na to żadnych dowodów pisanych, no bo większość jednak była niepiśmienna. Więc dużo łatwiej można było manipulować tego typu wypowiedziami. Niektóre sformułowania Gala aż biją po oczach swoim przeinaczaniem rzeczywistości. Dam przykład. I żaden wędrowiec ani pracownik nie ukrywał podczas jego przemarszu wołów ani owiec, lecz przejeżdżającego witał radośnie, biedny i bogaty i cały kraj spieszył go oglądać. No jasne, kładli mu się w ramiona, cieszy, cieszyli się, że wreszcie ktoś przyjechał wyżreć im zapasy, wyrżnąć wszystkie woły, e, poklepał żonę po tyłku, dziecku dał cukierka, a mógł zabić. E, propaganda bardzo, bardzo e, siermiężna i nasuwa nam jeden tylko czas słusznie miniony. Kronika Gala Anonima jest, jak na dzieło średniowieczne przystało, wyzuta z psychologii. Nie, nie dowiadujemy się, co mogli myśleć 
bohaterowie w tamtym czasie. Nie, nie ma monologów wewnętrznych, ale czasami autor posuwa się wręcz do śmieszności, gdy na przykład każe wojom niemieckim, oblegającym twierdzę bodajże głogów, śpiewać pieśń pochwalną na cześć Bolesława. Yy, żaden, żadno wojsk, żadne wojsko nie pozwoliłoby sobie na taką demoralizację. Yy, jest to paździerzowa, twarda, siermiężna propaganda i tutaj Gal po prostu ociera się o śmieszność. We fragmencie z kolei o wyprawie na Pomorzan Gal wielokrotnie zaznacza, że Bolesław dokonał znacznie więcej z mniejszym oddziałem niż Zbigniew z większym. Zdobył gród. Nie, nie zdobył grodu. Pokonał przeciwnika. Nie pokonał przeciwnika, ale dotarł do bramy grodu. I mam nadzieję, że ta brama była ładna, mógł sobie zrobić jakieś zdjęcie, wrzucić na Instastory. Te niektóre czyny bohaterskie wyglądają dość komicznie. Gal był literackim utrzymankiem i wielokrotnie też o tym wspomina. Najprawdopodobniej nie dostał nawet wynagrodzenia za swoją pracę. Wielu badaczy jest tego zdania, że właśnie że nie dostał wynagrodzenia. Nie wiemy. Bardzo wielu rzeczy nie wiemy po tej lekturze. Jedno jest pewne. Kronikę Gala Anonima warto czytać również i dzisiaj jako świetne dzieło propagandowe. Zachęcam Was do lektury. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i zachęcam Was do oglądania kolejnych odcinków. Do usłyszenia. Oh,